ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്നൊരു ചോക്ലേറ്റ് റഫിൾ കേക്ക് ഇത് ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ബ്ലോഗ് പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേട്ട് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് വെള്ളകൾ കൂടെ വരും അതിൽ നിന്നും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് മുട്ട എടുത്തിട്ടൊന്ന് പുറത്ത് വെക്കാണ് ചെയ്യാറ് ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കും ഇവിടെ ഞാൻ നാല് മുട്ടയാണ് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ബട്ടറ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടറും ഫ്രീസറിൽ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തെടുത്ത് വെക്കാറാണ് ചേർന്നത് ഓയിലാണെങ്കിൽ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ബട്ടർ നമ്മൾ ബെൽറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഒന്ന് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നേരത്തെ തന്നെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മുടെ പാനിൻ്റെ അതേ സൈസിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാനിവിടെ അത് തന്നെ മാറ്റി വെക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് അടുത്തതായി ചിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷറിംഗ് കപ്സും പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയും മൈദയൊക്കെ അളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വൺ കപ്പാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ കാൽ കപ്പ് എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി കാൽ കപ്പിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കും ഇത് മൈദ അരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ബോളാണ് അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് റബ്ബർ സ്പാച്ചിൽ എടുത്ത് വെക്കും പിന്നെ ബ്രഷ് എടുത്ത് വെക്കും പിന്നെ എഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കും പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സോസ് പാൻ എടുത്ത് വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഗ് ബീറ്ററും ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാ ചെയ്യാറ് കഴുകിയതിന് ശേഷം എല്ലാ പാത്രങ്ങളും നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് വെക്കും നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൊക്കോ പൗഡർ പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോൾട്ട് വാനില എസൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് അത് തന്നെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കും ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാറ് ഷുഗർ ഒന്ന് പൊടിച്ചു വെക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷുഗർ പൊടിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് കേക്ക് മിക്ക കേക്കിന് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കിട്ടും അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ഒരു ജാറിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി സെയിം കപ്പിലേക്ക് തന്നെ മൈദ ഒന്ന് അളന്നെടുക്കാണ് ചെയ്യാറ് മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ മൈദ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക അത് ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അളവിന് ചെറിയൊരു മാറ്റമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് ആവശ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിലുള്ള കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കൊക്കോ പൗഡറാണ് അപ്പോൾ കൊക്കോ പൗഡറും കാൽ കപ്പും നല്ല വടിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതായത് സാധനം
അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കും പിന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കും അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടയുടെ തടുപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത് ഇനി മുട്ടയുടെ ആ ഒരു ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് മതിയാവും നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ബ്ലേഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് തുടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതിൽ നിന്ന് അടുത്തെടുത്ത് വെക്കും അപ്പോൾ ഒരു സോസ് പാൻ നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാറാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ചൂടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏകദേശം അത് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാൽക്കപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് വന്ന് നല്ല സ്പീഡിൽ വന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ മധുരമൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് എഗ്ഗ് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ബട്ടർ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് എഗ്ഗ് ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ റബ്ബർ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ലോ സ്പീഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഫോൾ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് മെത്തേഡിലും ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ് റോണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സാവധാനത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബട്ടറും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററിന് വേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് പാനിലേക്ക് ഈ ഒരു കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് വെക്കുക ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ താഴെ തട്ടും മുകളിലൊരു വിന്നുകളൊരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുഗൾ വാഷിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പരിപാടിക്ക് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മളെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് ബേക്കായിട്ട് വരും
അപ്പോൾ കേക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടും തന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് വേന്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അഥവാ നിങ്ങൾ കേക്ക് വേന്തിട്ടില്ല അതിന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നന്നായിട്ട് ബേക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം എൻ്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ അത് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വരണം അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്കാണ് അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് തലേ ദിവസം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ഐസിങ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കേക്ക് ഞാൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ തണുക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രീം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല ക്രീം ആയിട്ട് വേണം ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഏകദേശം തണുത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് കുറ ഷുഗർ സിറപ്പും കൂടി റെഡി ആക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളത് പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വന്നാൽ മതി മാത്രം മതി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ഷുഗർ സിറപ്പാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് വാനലൈസസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ കേക്ക് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെടുക്ക വെക്കാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കേക്ക് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ കേക്ക് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കുക അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുക്കുന്നത് ക്രീം എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നല്ല ലൂസ് ആയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പോട് കൂടിയിട്ട് വേണം വേണം ഈ ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് ലോ സ്പീഡിൽ ഒന്ന് തുടങ്ങുക അതിന് ശേഷം സ്പീഡ് പതിയെ പതിയെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റിഫ് ആകുന്നതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടി കുറച്ച് കൊക്കോ പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊക്കോ പൗഡർ വേണം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗനാഷ് എടുത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഐസിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് കുറച്ച് ക്രീം ഒന്ന് തേച്ചെടുക്കാം അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ലെയർ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാ സൈഡിലും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് വെറ്റിയതിന് ശേഷം അത് നല്ലപോലെ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രത്തോളം വേണമെന്നുണ്ടത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേ ചേർക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ടാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയറും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക
പിന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് മാത്രമേ ഒരു വ്ളോഗായിട്ട് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഐസിങ് ഞാൻ അധികം കാണിച്ചിട്ടില്ല കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയായിട്ട് ഈ ടേൺ ടേബിളും പിന്നെ ഈ കേക്കിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങാറുള്ളൂ ഞാൻ അതൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാതിരുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നല്ല മാക്സിമം നല്ല നീറ്റായിട്ടും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്രേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൈ അനക്കാതെ വെക്കുക ടേണിംഗ് ടേബിൾ മാത്രം ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡി ആക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് റെഡി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സോസ് പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ചേർക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഒന്ന് അനക്കാതെ തന്നെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് കിട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രാഷ് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ ഞാൻ നമ്മൾ കേക്ക് കേക്ക് ബോളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലേറ്റിൻ്റെ മുകളിലൊരു ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗനാഷ് നല്ല തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമ്മൾ ഗനാഷിന് വേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായാലും മാത്രം മതി എന്നാൽ മാത്രം നന്നായിട്ടുള്ള ഒലിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു പരുവത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗനാഷ് നന്നായിട്ട് കട്ടിയായി പോകും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റില്ല ഞാനിവിടെ മൊത്തത്തിൽ കേക്ക് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേക്കിൽ അഥവാ എവിടെയെങ്കിലും മിസ്സായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് മിസ്സായ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗനാഷ് നമ്മൾ കഴിയേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ താഴ്വശത്തുള്ള ഗനാഷൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് ഉറ്റി നിൽക്കുന്ന ഗനാഷൊക്കെ ഒന്ന് സ്പാസിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെഡാക്കി എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിതിൻ്റെ ബോർഡറൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റാറിൽ ബാക്കിയുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ബോർഡർ കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഡെക്കറേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയും കൂടെ ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള ലുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്കാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ ഒരു